Hi everyone. My name is uh, Ali Toroko. I am an English teacher and camper classes teacher and I teach people how to drive a car and I am a company manager. Today I would like to show you some words that uh, can that you mispronounce in English. Those words especially those guys who are from French speaking countries they mispronounce those words quite well that's why some of you don't make sense when you want to talk to native speakers that's why i would like to show you those words that you guys mispronounce in english if you mispronounce a word you won't make sense and i decided to come and show you some words but before i do that let me tell our french speakers salut tout le monde c'est toroko sisi Je suis là pour vous montrer comment prononcer certains mots en anglais. Il y a des mots que vous prononcez très mal et ce qui fait que vous n'êtes pas souvent compris en anglais. Souvent vous prononcez et que la personne à qui vous vous adressez la parole vous comprend autre, autrement. C'est comme si la façon dont vous parlez, euh, on vous comprend autrement parce que ce que vous voulez dire là, le message que vous voulez véhiculer, on vous comprend pas. Donc euh, ça fait partie des choses que vous empêche d'être compris en anglais. Alors, la prononciation, elle est très efficace. Ceci dit, j'ai quelques mots avec moi qui, que vous prononcez très mal et je vais vous montrer comment très bien prononcer ce mot. Le premier mot que j'ai, c'est « work ». Ce mot, au lieu de le prononcer comme « walk », comme souvent beaucoup d'entre vous le prononcent comme « walk », Lui ne se prononce pas comme work. Il se prononce comme work. Comme vous voyez, on dit work. Work. Arrêtez de prononcer ce mot-là. Work. On dit work. Work, c'est le travail ou bien travailler. Quand je dis par exemple, je travaille, on dit I work. I work. Il ne faut pas dire I walk. Voici le mot qu'on prononce comme work. Ce mot-là, W-A-L-K, Est prononcé comme walk, c'est lui qu'on appelle walk. Et lui aussi souvent, vous le prononcez comme walk. On ne dit pas walk, on dit walk. Quand on dit walk, au lieu que ça soit travail, c'est marcher. Marcher, aller au marché, marcher, aller à l'école, marcher à pied, c'est qu'on appelle walk. On ne dit pas le mot là, c'est le mot là qu'on prononce, walk. L'autre mot, c'est lac. Lac, c'est la chance. C'est la chance. Donc, si vous avez la chance, vous dites « I am lucky ». Donc, si vous voulez quelqu'un veut voyager, vous allez dire « good luck ». Mais souvent, très souvent, vous le prononcez comme « lock ». Non, on ne dit pas « lock ». On le prononce en bon anglais « lack ».« Lack ». Je dis bien « lack ». Comme « lack chat »,« lack tanganika ». Mais le mot là se prononce comme « lack ». L'autre mot que j'ai pour vous, c'est la « justice ». La « justice », c'est dit en anglais « justice ». Justice, on n'est pas justice, on dit justice, le mot c'est là, on dit justice, on n'est pas justice, justice c'est la justice, ok, prenons le mot bus, ce mot là vous le prononcez certainement comme boss, on dit pas boss, il se prononce bass, bass, il y a le mot boss aussi qui existe en anglais, quand on dit boss ça veut dire patron, Mon boss, b o d -S -S, c'est ce qu'on appelle boss en anglais. La coupe du monde. La coupe du monde, c'est mis en anglais World Cup. World Cup, c'est la coupe du monde. On dit World Cup. World Cup, et c'est comme ça on dit la coupe du monde. L'autre mot, c'est iron. Souvent le fer. Le fer, vous le prononcez comme iron. On dit iron. Iron. Iron, c'est la bonne manière de prononcer le mot fer en anglais. On dit iron. Et le mot « toilette ».« Toilette » se prononce comme en anglais. Le mot « toilette » se prononce en anglais comme le mot là « toilette ».« Toilette », pas « toilette ». Le mot, le son « toi »,« oua » n'existe pas en anglais. On ne dit pas « oua ». On dit « toi ». Quand vous avez « oi »,« oi », ça se prononce comme « oi ». Alors, il faut dire « toilette ». Après ça, si vous voulez dire « les femmes ». Les femmes en anglais, il ne faut pas dire « women ». 
Non, non, woman, non, non. Ce n'est pas la bonne manière de prononcer le mot woman. Pour prononcer très bien, si vous voulez dire le mot là, il se prononce women. Women. Pas dire woman, women. Women, c'est la bonne manière de prononcer le mot femme au pluriel. On dit women. Un autre mot, c'est in il. On dit, on dit par exemple Irlande, comme ça s'écrit Irlande, non. L'île, in il ne se prononce pas en anglais comme euh, Irlande, non. On dit island, le mot là, on dit island. Ok Island, c'est comme ça le mot là doit être prononcé, on dit island. Viens en anglais, c'est dit come et non com. On ne dit pas com, <rire> come here, non. On dit come here, il ne faut jamais dire come here. Je t'aime. Cela c'est dit en anglais, I love you, et non I love you, no. On ne dit pas I love you, on dit I love you, I love you. On ne dit pas love, plutôt on dit love, en bon anglais. L'autre mot, l'argent. L'argent, c'est dit en anglais money, et non money. Il ne faut pas dire money. I don't have money, no, no, no. On dit money, money. Money talks, l'argent parle. On dit money. Le mot là, il se prononce comme money. On ne dit pas money, non, money. Ma mère, cela se dit en anglais, my mother. My mother. Mother, c'est ma mère. On ne dit pas moda, parce que souvent on dit moda, my moda. Non, non. No. My mother. My mother. My mother. On ne dit pas my moda. Non. Le mot gouvernement. Le gouvernement c'est dit en anglais comment On ne dit pas government, government, non, on dit government, government. Le gouvernement c'est dit en anglais government, government, et non government, non. Le pays, mon pays s'appelle la Guinée, mon pays, comment on dit pays en anglais Le mot là, vous le prononcez comme country, je devine que vous allez le prononcer comme country, non, pas country, on le prononce country, country. Country, c'est le mot, ça veut dire pays. On ne dit pas country, non. On dit country. L'Afrique du Sud. <rire> L'Afrique du Sud, on dit South Africa. South Africa. Hmm? C'est difficile. South Africa. South Africa. South Africa. Ça, c'est l'Afrique du Sud. South Africa. South Africa. Thank you so much, everybody, for watching. This is all for today. I hope to meet you later. I hope to meet you soon. If you have learned something from this video, I suggest you to share and subscribe to my page, Toroko Service, for more videos.